，每日更新最新短剧。主人不愧是仙人，随便一餐一点零食，都够我们回去摆平了。那两个不知死活的小妖又来打主人的主意了。妹妹，那就是你说的那个口妖。没错，那小子啊，从小住在蜀山。那仙人的土地，只要我们吃了他的肉，必定百利大增。那他既然是仙人的徒弟，岂不是很难缠？当然不会，我已经观察了好几天了。那小子啊，只知道喂鸡和练操，看起来一点都不厉害。麒麟兄，我看不下去了。凤凰兄，你提醒一下主人吧。<笑>姐姐，那小子怕不是个傻子吧？管他呢，先吸干他的阳气再说。姐姐，我是妹妹，让我先。我是姐姐，我先，让我先，我先。二位姑娘，聊什么呢？姑娘。啊！啊！想偷我的鸡？大黄，上，咬他们！是黄骨麒麟，快跑！我的鸡还想跑。究竟是什么人？养着一条荒古麒麟就算了，居然一见就叫二妹射杀了！啊，仙人，他一定是仙人！啊、九哥大人，这蜀山之上，真有我们要找的人吗？当年武神拜师蜀山，成就剑神之名。如今帝师企图屠戮武神殿，一同武道，我们。别有事，万一找不到怎么办？武神曾说，那位高人有仙人之子，若武神殿有难，只有他可救。今天必须找到他。还好还好，幸亏没有被偷，要不然又得被师傅骂了。师傅也真是。说好叫我功夫，结果就天天让我在这儿喂鸡。是，这都三年了，除了喂鸡什么都没学好。哎，我怎么这么惨？师弟，你想，说你为什么进来了？要与你商量婚事。这婚事？哎哎哎，好嘞，大师兄，我马上就来。哎，同为蜀山弟子。什么时候才能学会大师兄这隔空传音的本事？师弟，师傅，我被婚期来了，真的。你你就是我未婚妻啊？谁是你未婚妻？我今天是来退婚的。你这羞愧的妹，欠你一身风。你这种废物，配不上陈小姐。哎，你这老头，你当着我老婆面说这话什么意思啊？哎，谁是你老婆？你别乱讲。你啊，你不是我老婆吗？哎，陈小姐，这婚姻乃是早就定好的，你这样说可就不合适了吧？我知道嘛，所以我说了，我是今天来退婚的。嗯，我堂堂南城陈家千金，自小在书门绣户中长大，也称得上是金枝玉叶吧。至于你吧，我听说你在山上养了三年鸡。哎，陈小姐，你可别误会啊，天佑虽然养的是鸡，可这
可不是一般的吉祥，乃是九天凤凰啊！是啊，小师弟啊，他天资卓越，早已登仙化凡，化入了上天之境。陈小姐，这次机会你可要把握住。九天凤凰，啊，登仙化凡，啊，啊，这这这这这，无量老道，你好歹也算是得道的高人啊，你睁着眼睛说瞎话啊，此人一身反骨，普通的不能再普通了，什么狗屁玩意儿，登仙化凡啊，如此废物，怎么能配上陈小姐的天津之躯呢？啊？哎哎哎！你们什么意思啊？我还一句话都没说呢，你们一口一个废物在这叫着，我还在这呢。你们能不能尊重一下当事人？不能。马大师说的对，你就是个废物，你就是配不上我。我知道，跟我退婚这件事情，对你打击很大，但是这就是事实。你要自己学会接受，你要是不服的话，可以，马大师会让你服的，马大师。还、哎，哼、嗯！我去，这老头竟然这么厉害！马大师可是金陵赵家公，早已踏入宗师之境，怎么样？现在这婚？你是退还是不退？我退，我退还不行吗？大家都是文明人，咱有话好好说，不要打打杀杀的嘛。哎，反了！什么意思？我都同意退婚了，你不会还想打我吧？那可不咋地啊！陈小姐是我家少爷看中的女人，来之前呢，我家少爷已经说过了，他不希望除他之外的任何一个男人。和陈小姐有关系，今晚必须得死。嗯，怎么？坐下，没你的事儿。怎么？哈萨？废话！哎，你们要打死我，要打死我！我难道不应该害怕吗？擦死简单呀，只要你现在跪在地上求我，我就要马大师饶你一条狗命，怎么样？你这个恶毒的女人！哎。我今天才跟你第一次见面而已，你竟然想着弄死我！还有王法，还有法律吗？你说谁是恶毒的女人？你怪不怪？你不怪，我现在就弄死你！你是真恶毒啊！我招你们惹你们了？我、哎，你不是说天下无敌吗？他们现在要弄死你徒弟，你算不算大才呀？大才！哎，上！天下无敌！哎，我去，借我一招！啊！师傅，你什么情况？打他呀！没事，臭小子，天下无敌，太难了！你给我搞内心紊乱了，我发不了功啊！你你你，老家伙，你没事吧？臭小子，你要跟老夫玩死呀！啊！传闻无量道长实力超群，今日一见。他咋样嘛？啊，<笑>小子，准备好怎么死的吧？啊！我可告诉你啊，这君子动口不动手。哎，你你，我告诉你，我外号可是蜀山剑神。你要是敢动我，你下场我很惨的。<笑>蜀山剑<见>神，<笑>老夫可是卷帘门第三十八代弟子。一手闪电五连鞭，打遍天下无敌手。你敢染指赵大少的女人？小子，你今天必须死！你们能不能讲点道理啊？我什么时候染指他了？明明是你们今天过来找我退婚，然后还非要弄死我，到底有没有天理了？受死吧！不是你你你这是干什么呀？婚期还没过年呢。宋天佑，你个混蛋，你竟然敢偷袭马大师！哎，你
？什么东西啊？是他自己跪下的。你废话少说，告诉是我大爷的破小心。这一次，我要使出我毕生的绝学，我要你违背天地，闪电五连兵。你救我！救个大人，快看！剑气，莫非是他？快，快上山！今天必须找到他。剑神大人，我杀之人，小的之前有眼不识泰山。呃，请剑神大人莫要怪我。马大师，你在说什么胡话呢？来之前跟我说，以你的能力，杀他就跟杀鸡一样简单。你现在疯了？不行，得赶紧走，不然被这个蠢母害死了。剑神大人超凡脱俗，那是隐士高人。你要是不嫁给他，绝对是后悔一辈子你。你放屁！一一个遇到点危险就被吓得哇哇大叫的废物，也配让我陈小人嫁给他？我要是真嫁给他，我才会后悔一辈子。你你你，听你之话，老夫不屑与你为伍。剑<笑>神大人，刚才多多有得罪，我我我我先走了啊！哎哎哎，你别走啊！小马老。你今日这番羞辱我，赵大少定然不会放过你的。你给我等着！哎，你别走啊！不是，我也没干什么呀，为什么不放过我呀？那人已经走了。老家伙，你到底靠不靠谱啊？这就是你给我找的老婆。我也没想到他是这种人啊。不过没事，这儿还有一张婚书啊，拿着这份婚书。上山去吧！啊，还要混说？<笑>这不会又是个恶毒女人吧？喂，夫掐指一坐，这次下山会有大的机缘，会让你荣华富贵一步登天。呃、这块儿五神令乃是五神殿传承之物，若遇到机缘之人，切记。把握好机会啊！五神令，什么玩意儿？此乃机密，不要多问。下山后方可知晓。在锦囊之内，是为师给你准备的盘缠。速速下山去吧！记着，把头给我劈了。这回终于可以放纵自己了，九姑大人，那剑气消失了。喂，谁让你在路边撒尿的？本大爷在山上。到处随地撒尿，有什么问题吗？放肆！你敢对武神殿的九哥大人无礼？你是活腻了吗？你们是武神殿的人，以弱化境，不错嘛。你们是来找主人的？你的主人？对啊，我都听到师祖和主人的谈话了，说是武神殿遇到了危险，只有主人才能化解。你们又是武神殿的人。那肯定是来找我家主人的呀！啊，敢问大师如何称呼？你家主人又是谁？可否替我引荐引荐？叫我黄大师。你这身材不错嘛，正好我家主人缺少一个暖床的贴身丫鬟，只要你答应做我主人的贴身丫鬟，我就告诉你。再调戏我！嘿，你你对我做了什么？痴情蛊
，三天之内呢，要是找不到解药，你就会丧失理智，然后对男人欲罢不能。嘿嘿，你无耻！不不不不不，要想要解药呢，就去南城穆家找我主人，嗯，并且答应做他的贴身丫鬟，否则你就会对男人欲罢不能了。走了，拜拜。哎呀，我真是太优秀了！刚下山就给主人找了个贴身丫鬟。不行，我还得去找两个小弟，这样才能凸显主人的牛逼。嘿、哎，就这么定了。小姐，我们该怎么办？去南城墨家。老家伙，你都，哎，这东西上我了，你就点气啊哎，美女，呃，我，我，那么凶啊，活该你有病，嘎就嘎了。知道我是谁吗？骗子，就该死一锅本。嗯，你长得这么漂亮，你怎么这么恶毒啊你？你那死我师傅就好了，死我干什么呀？再说了，你是真有病啊！你他妈没心上气，都快冲破中庭了。那照你这么说，我岂不是要死翘翘了？也就半分钟吧。哎，不过，只要你充值成为我的会员，我可以给你推荐三百种破解之法。呃，俺在山上都试过了，百试百灵。哎，没有现金的话，你扫码。神经病！嗯、我操！你不怕翻车呀？翻车呀？哎。这这这怎么可能？你你们大城市的人都这么恐怖啊？哎，这可不关我事儿。哎，告诉我，哎、<笑>走，走得了吗？豹、啊、哥，我就你这逼车技，还涨工资？阿六的，不对。莫大小姐，跟我走吧，我们赵大少等你呢。李三宝。你好歹也是城西霸主，你就这么愿意给赵成当狗是吧？江城四大家族，赵家为尊，如今更是攀上了武神殿，我就想不通，你们大少爷那么好的身家，为什么就愿意嫁给他呢？啊，对呀、啊，为什么呢？我也想不通。李姐，李三宝，你回去告诉赵成，本小姐心有所属了，让他死心吧。你说的是哪一位？在哪儿？就这。哎，他就是你们未来老公。啊！啊就是我未来老公。我、哎、操！我万一不卖身，你想害死我呀？想抓我，我老公害死。李三宝可是江城千武的武功高手，就是一个法律大爷。我怎么会呀？老婆，咱们试试法律五千。哎，大哥。那个，哎，我给你算一卦，不要钱，就当咱们结个善缘。你看看手下，这、呃、小子，你这是在跟老子玩过奖是吧？是不是？找死！我操，又来！这怎么可能？又来！大大大哥，你别碰瓷了，你赶紧起来吧。走，他妈的！我认了，今天技不如人，给老子等着！坐。大师，你好牛啊！这美女不会真的以为我会演出放随吧？我就忽悠忽悠人，哎，他信了，我晚饭不就有着了吗？哎、啊，嗯，那是自然。嗯，你是啊
你跟我回家吧。呃，进进展的这么快吗？想什么？我让你帮我解决问题。哎，吓我一跳。呃，毕竟、嗯、我卖艺不卖身嘛。啊，你是想让我帮你解决你爷爷的事儿吧？你怎么什么都知道啊？城里人怎么总是大惊小怪的呀？这测人是定天命，是我们算卦的基本功课呀。再说了，你身上沾染的煞气啊，有一股老人味儿，明显不是你自己的。我看，你也快干吧。大师，我求求你了，你快救救我爷爷，跟我回家吧。不去，我还要找我老婆呢。我老婆呀，叫穆秋雨。哎，我得找到她，给我生个大胖小子。哎嘿、哎。你老婆叫什么？穆秋雨啊！哎，这其实是我师傅给我定的亲，我也怕他是个丑八怪。不可能！你怎么知道？因为我就是穆秋雨。啊？嗯、呃，这亲妹妹穆秋雨，我姐长得可好看了，那是风华绝代，美若天仙，而且我家是江城第一美女。呃，照说。你是我小姨子了，那当然了。你刚没听那些人说叫穆大小姐，可是，哎，别可是了。你想想，你救了我爷爷，我姐肯定嫁给你。走，快走。哎，不，武神大人保佑啊！穆家主，我儿子都快不行了，你觉得拜拜武神大人的神像是有用吗？穆家主放心。这诸神仪是赵大少特意命人重金请来，他的手段你应该听过，活死人肉白死，他想要救的人呀，阎王殿都拉不。若能救活老爷子，穆家定感激不尽。感激不尽也要拿出点诚意来。诸神仪若救活老爷子，穆秋雨必须嫁给他。诸神仪，怎么样了？师门的天行九真，鬼门把脉术。我是样样都试遍，就算我手眼通天，但是老爷子三魂七魄已散，回天乏术啊！朱大师，你可是天下第一神医，除非仙人下凡，否则还是尽早下葬吧。不能走呀，老爷子！老爷子，不能走呀，老爷子！既然人不在了。那就下葬，就葬在武神像前。武神大人是我们穆家世世代代的荣光，更是老爷子用一生去守护的信仰。住手！住手！哟，穆大小姐，你不是跑了吗？还敢？陈萧然，你还真是赵成的一条好狗呀！为了攀附权贵，心甘情愿的做个小三。呸！你叫我脸。我去，怎么又遇到这个母老虎了？是你。爸，我找了位绝世高手，他可以救过爷爷。行了，诸神医的盖棺定论了，还有谁比他的艺术高？他、啊。我、嗯、操，人都要凉了。这咋治？穆大小姐，你脑子进水了吧？他就是一个身上来的穷鬼，要钱没钱，要本事没本事，你要他治病？你们认识？你不算认识，他就是我前未婚妻。哎哎，不过你别误会啊，我跟他总共也就认识了半个小时，他就对我喊打喊杀的，所以我就把他给休了。放屁！明明是我休的你。既然你们两个已经解除婚约了，那就是没有关系。救爷爷！行了，你爷爷走了，我知道你心里难受，但你身边这个人哪有一点像神医的样子呀？你可别让一个想攀附富贵，连个江湖郎中都算不上的骗，打扰你爷爷的安息。你说谁骗？我看你才叫骗子呢。说起算卦治病，还是会一点的好。好好好，你会治病，那你有行医资格证吗？没有。那你都给谁治过病呀？我家那些鸡啊鸭啊，都给我治。忘记告诉大家了，这个穷鬼啊，在身上养了三年的鸡。穆
大小姐，你找这么个神经病过来给你老爷子看病，你是不是脑子坏了？你还神经病了？我看你才有病呢！住口！把这个骗子给我轰出去，别耽误了老爷子下葬。哎，下下下什么葬啊？他还没死呢！你看，小子，你敢耍我？老爷子他真没事儿，不信你看。你看他身体周遭生机萦绕，完全不是死人应该有的状态呀、啊！哎，你看，转的还挺快活呢。你住嘴！所谓生机一说，乃是医道术士、神农大人的绝顶望脉之法。多少神医先贤梦寐以求，他们都学不会。难道你会？你不会是想说你比诸神医的医术还要高超吧？<笑>喜欢扯谎。能不能赶紧滚回你的农村老家，继续种地去吧？怎么说话呢？农民怎么你了啊？别理他。爸，他真的很厉害，我亲眼见识过。要不让他试一试？若是他不成，我心甘情愿的嫁给赵超，为穆家报喜了。行啊，那就让他试试呗。正好赵大少爷说过来，你正好跟着赵大少爷一起入洞房。皇帝<笑>行，那就让我试试。你真是一个蠢女人！既然信这种乡巴佬的话，朱十一这种通天医术的就不，他一个土包子，给你。我朱时珍好歹也是天下前三的神医，我救不活的人，你能吗？还真以为自己是天生的仙人？救活这个老头吧！这这些超神弄鬼的，他要是能把老爷子救活，我陈仙儿名字倒过来写。天上白玉镜，十二龙五成，仙人伏顶，解放宋长生，给我去！哎，仙人灌顶，你竟然会仙人灌顶！仙人灌顶，什么玩意儿？仙人灌顶，这样这土包子就活了，这怎么可能？你应该只是一个废物，怎么可能比诸神医还要厉害？爷爷，哎爸，爸，这这是怎么回事？爷爷他怎么又……完犊子，怎么不灵了？我在山上给鸡鸭治病就是这么做的呀，怎么到他身上就不灵了呢？不应该呀、啊。哦，<笑>死脉，死脉之相。<笑>穆家主，还是赶快办理后事吧。土包子，咱不继续装了。刚才不是很厉害吗？怎么救不活啊？我穆家先祖曾是武神，祖祖辈辈以此为荣。现有穆家第十七代家主，穆山河重病不治，以祖制，以檀香子木为官，着金丝虎袍。葬于武神碑前，还望武神大人恩典。我知道了，是这个东西搞的鬼。你干什么？这可是武神大人，不要乱说话。我没乱说，老爷子头顶黑气萦绕，就是从这个东西冒出来的，你们都看不到吗？不行，我得阻止他。大胆，竟敢对武神大人不敬！来人，拦住他！你别胡闹了，武神大人威严不可逆。可是，怎么，土包子救不活老爷子，他是给自己找借口。我说你找借口也找个像样点的吧，去赖一尊神像，你也真想不出来。老爷子头上的黑气都溢出来了，你们看不见是不是？什么黑气白气的？老爷子朽木之躯，三魂七魄已散，回天乏术。你呀、啊，少在这油盐惑众。穆大小姐，你上哪儿找这么个神棍来？不仅老爷子的病没治好。还敢忤逆丞相？我看你们穆家呀，真是我！你不是言出法随吗？真的不能救我爷爷吗？行了，人都已经死了，就早点入土为安吧。至于你，竟敢冲撞武神大人，还不赶紧武神大人谢罪？我谢什么罪啊？是你们让我过来救老爷子的。哎，我现在人也救了，我也告诉你们是石匠的问题，你们又不信。哎呀，算了算了，我不管。你赶紧把你姐叫来
，让我跟他完婚。起来，大师，你真的一点办法都没有了吗？哎呀，穆大小姐，这小子一看就是个神棍，你还信他的话？你与其相信这个废物土包子，不如想想一会儿赵大少来了，咱们求他帮你们穆家。有办法，这个石像不干净，把它砸了，说不准老爷子的病就能好了。哎哎哎呃呃呃，武神大人息怒啊！武神大人息怒啊！武神大人息怒啊！武神大人必有苍生，你是在亵渎武神大人，还不赶紧跪下给武神大人谢罪！还有你，跪下！哎，你跪他干什么呀？这东西有问题，真的！哎，你们都看不到吗？大雪天的，哪有什么黑棋？我看是你自己眼瞎，该不会是你这个神棍开始装理由了吧？我今天倒要看看你们编出什么花样来。我虽不是武道中人，但我也知道，武神大人必有苍生，和天下人信仰。此等神人，什么邪神敢靠近？说的都是真的呀！这么一大团黑气，你走吧。你也已经离世了，穆家不易嫁娶，你改日再来吧。这人还没死，人没死呢，你们怎么就是不信我呀？你让，你个遭天谴的玩意儿，你耽误我娶媳妇儿，你这良心你，你坏透了你！哎，人们都说宁拆十座庙，不毁一桩婚，你这么搞事情，你就往天打雷劈吧你！住口！你给我住口！果然是个破仆呀，开始撒泼了。哎，你个遭天谴的玩意儿，你遭还遭雷劈你？怎么可能？救护大人，发生什么事了？武神大人的神像碎了！什么？快，快去穆家！这边怎么炸了？炸了！你们可没看我啊！这这自己炸掉的，跟我可没关系啊！到底是谁？为什么要毁了武神像？我就是奉命来跟穆秋雨履行婚约的，我没想着毁掉武神像啊！你别冤枉好人呐！你会帮我作证的，对吧？你跟穆秋雨还有婚约？是啊，是吧？我不同意！你就是一个神棍，凭什么做我穆家的事？而且你还毁了武神的神像，这这可是我们穆家世世代代的供养啊！啊啊、哎哎，你你别这样，我可没钱陪你啊！我宋天佑啊，宋天佑，你可真能耐，给穆家家主都气出血了。我看你今天不是来履行婚约的，而是故意来捣乱的吧？你别胡说呀、啊，我就是来找我老婆的。那你敢说这神像碎的和你一点关系都没有？这里边有邪祟之物，遭了天谴，跟我有啥关系啊？好了，你少说两句，爸。你给我闭嘴！武神殿战神风九哥，使武神令广邀武道英豪，召开武神大会。我们穆家本来可以凭借着武神释放者的身份鱼跃龙门，而今武神大着神像被毁了，我们武家完了，全完了！不会放过我们的！武神殿，谁？师傅不是给了一个武神令，说就是武神殿的吗？难道是那个武神殿？小子，你毁了武神大人的神像，还打扰了老爷子，让他死后都不得安宁。家、嗯、人，你不公在天！哎哎，不是，这神像是自己炸的，跟我有什么关系啊？再说了，这老爷子根本就没有死，你怎么能污蔑我呀？哎、你还敢说老爷子没死？老爷子已经断气了，是诸神医亲自诊断的。你难道想说诸神医是庸医不成？没错，就算老夫医术再差，也断不会将活人诊断成死人。你说穆老爷子没死，来来来，你让他活过来。他要是真能活过来，我就给你跪地磕头，拜你为师。哎，你们看，这不是活了？啊，没事吧？爷爷。你感觉怎么样啊？不可能，这怎么可能？明明已经死了，怎么可？仙人灌顶，肯定是刚才那个仙人灌顶。你是仙人呐、啊？仙人
。什么先生，在哪儿呢？就是你呀、啊，我。别开玩笑，怎么可能啊？哎，我说朱大师，刚刚我说那里边有邪祟之物，有一大团黑气的时候，你看不见，现在又说我是仙人，我说你眼睛是不是有问题啊？哎，我我我，你就是无良道长的徒弟，哎，宋天佑。哎，老爷子，你认识我呀？你跟秋雨啊有婚约，我自然就知道你了。哎，是你救的我，哎，也不算是吧。那个东西里边有邪祟之物，侵蚀着你的寿命。老天爷看不下去了，就把他给劈了，你就好了。闭嘴！还敢在这胡说八道？那武神大的石像里面怎么可能有邪祟之物？分明是你！哎呦，行了行了，我们穆家因武神大人而崛起，现在呢也因为武神大人而没落。今天神像碎了，这说明我们穆家的福缘。我浅，怨不得任何人。可是爸，天佑，你和秋雨……哎哎，对对对，老爷子，我老婆在人呢，你赶紧把她叫出来，我要跟她结婚。结婚？今天结婚？结不成？结不成？为什么结不成啊？哦，我知道了。你肯定是看我如此优秀，你后悔了，想要找我复合，对不对？哎。不过我劝你，你可别痴心妄想。你这个恶毒的女人，哎，我是不会喜欢你，更不会娶你的。宋天佑，你有毛病吧？少自恋了，谁会喜欢你这个小伴了？我告诉你，穆秋雨是赵大少看上的女人，你敢跟赵大少抢女人，你死定了。我们穆家虽然是没落了，可是也不至于有人欺负我们老彭徒上。哎，你回去去告人赵成，秋雨。不会嫁给他的，不嫁。穆家说的不算吧？赵家受邀参加武神大会，又更受武神殿看重。而你们穆家作为曾经武神殿的侍奉者，如今家道脉络，连参加武神殿大会的资格都没有。这桩婚事，你们没有资格说不。陈萧然，你贱不贱呢？你不是赵成的女人吗？回去讨好他，你在这里逼别的女人嫁给他。你就这么心甘情愿当小三啊？哎，就是，你当初你跟我退婚的时候，一口一个你是赵成的女人，哎哎，你口口声声对我喊打喊杀的，啊，现在你又帮着赵成逼婚我老婆，哎，你说你，你是不是三观有问题？你贱不贱呢你？宋天佑，你再骂我一句试试，你信不信？你信不信我现在就找人弄死你？嘿哈，你还想找人弄死我？我告诉你，现在可是法治社会。你叫醒，你叫啊！你信不信我法律武器制裁你啊？啊！你给我等着！我现在，我现在打电话我姚然。陈小姐，不用打了，我来收拾这个家伙。我操！你讹我都讹到这儿来了。小子，你打伤了我，今天事比账，咱们也该换一算了。李三宝，你记事不记打是不是？你忘了我们刚刚？刚才，刚才只是个意外。现在我们虎哥来了，你要是识相的话，赶快跪下给我道歉，否则等我们虎哥出手，你死无疑。你们城里人都有毛病是不是啊？怎么动不动就弄死别人？不用犯法了吧？犯法？对付你这种土鳖乡巴佬，犯什么法？李二，南城武道馆第一人，是赵大少最看重的亲信，他可比马大师厉害多了。哦，哦。哎，你想的什么态度？什么态度啊？不需要什么态度啊，穆老爷子，他们是不是有点太过分了？确实有点过分。哎，老哥，我算卦还挺灵的。呃，我刚刚看了一下，你今天气色不太好，呃，不宜动武，否则的话会发癫。要不你听我一句劝，咱们各回各家。哎，你，<笑>我李二虎此生最不信命，我倒要看看今天我怎么发癫。算卦。我听说你有两下，今天就让你看看老子的绝学。云从龙，风从虎，李家绝学，我虎诀，姐夫打他！什么？宋天佑，你看你这次怎么活？你不要过来啊！去！云从龙，风从虎，风云怎么可能并行呢？我们李家的绝学，你怎么会？你这绝学不是从小人书上学来的吗？哎，这种书我家还有好多呢。
我蹲坑的时候都会看。哎，我还记得这个云从龙，风从火后边是不是还有一句叫什么“抬手擎苍，哎，落手杀虎”？你你你怎么虎哥？怎么可能？你看吧，我都说了，我算卦挺灵的。你这不是发癫了吗？你当真好大的胆子！连我赵成的人都敢打，赵大少，赵大少，没用的东西，滚吧！赵大少，你终于来了，这小子可嚣张了。嚣张？敢在我赵成面前嚣张？他还不够资格。马大师，这小子就是你说的剑神。赵大少，此人实力超凡，一手剑法精妙绝绝，你玛！一个土包子而已，也敢在这儿自称剑神，真是可笑！你就是赵成啊？正是你爷爷我。我看你面色晦暗，血气冲天。你，马上倒大霉了！倒什么霉啊？谁要倒霉啊？谁让我倒霉啊？啊！<笑>我看啊，倒是你抢了我的女儿，你才要倒霉了才是。赵大少，宋天佑言出法随，他还是很厉害的。我劝你啊，还是听他的。赵大少，这小子有点玄乎。马大师和李二虎都在他手上吃过亏，要不……你不招摇撞骗神棍罢了，你们还真气他！哎呀呀呀呀！坤大师，不可妄言，不可妄言啊！此人已经登仙化凡，颇为不凡，你得小心点。马大师，你脑子养驴蹄了？你个凡夫俗子，什么登仙化凡？你卷帘门怕他，我昆山门可不怕。小子，来接我一拳吧！哎。坤大师啊，不可呀，万万不可呀！昨日我就是如此的嚣张，结果被打的。那是你弱，小子，你敢不敢？你们城里人是不是脑子都有毛病啊？动不动就要打打杀杀的，现在都是文明社会了，打架是不对的。我不跟你打。怎么？哈，也对，我们坤大师啊，早年间曾拜入武神殿，一手坤拳，那是天下无敌。他一拳啊，怕是就能给你打个稀巴烂。你怂了也是正常。<笑>赵大少过奖了。哎，我当年只是拜入武神殿外门而已。要说厉害，还是武神大人厉害。嗯，想当年曾一剑破开天门，赢得天下第一剑神之名，是我等武道中人一生奋斗都无法忘其项背的偶像。坤大师。你刚才说武神殿主是你的偶像，那如果有人把武神殿主的神像打碎了，你会怎么办？什么？武神神像被打碎了？谁干的？我要杀了他！就是他！你这个恶毒的女人，你非得害死我，你才甘心是不是？小子，你打碎了神像？什么我打碎的呀？我都说了八百多次了。那个玩意儿里边有脏东西，遭了天谴被雷劈的，跟我没有任何关系啊！不信你问他们。我给孙瑞瑞作证，不是他打碎的。穆老爷子，你们穆家世代侍奉武神，如今这武神像在你穆家打碎，你该当何罪？此事非我所愿，武神大人。非你所愿，如今武神大会召开在即，而这天下英豪，每个人都盼望着武神大人像归位，而现在，武神像破碎。你一句“非你所愿”就能平得了天下英雄的怒火吗？再说了，如今古今才情第一、天下无双的凤九哥大人正在来的路上，他要是看见神像有毁，你们穆家……哎，我都说了多少遍了，那个东西真的是遭天谴被雷劈的，跟穆家还有我都,都没关系。到现在了还在胡说八道，你个土口还想救穆家？我看。你是要带着穆家一起死吧？赵成，你想干什么？如今能救你们穆家，也只有我。这武神大人召开武神大会的场地，正是我赵家的产业。我与凤九哥大人关系也非浅，只要你今晚好好伺候，我就向他求情，放过你们穆家，怎么样？哇，啊、你这个坏家伙！哎，你不但想强娶我老婆，你还要收我小姨子。我不答应。九哥大人，穆家道，走进去。小姨子，什么小姨子？这个傻子都到这会了，还要给我提了。赵来少，你跟一个傻子废什么？现在应该把他废了，再把他舌头扒了
，那滚过来的乡下老家送地去去。也是，我跟一个傻子为什么破案？可那是六他。小子，能死在我自创的温泉六世之下，是你的荣幸。我可警告你啊，我可是很厉害的，你最好不要惹我生气啊！啊！关大师啊，住口！蠢货，我今天让你见识见识，我昆山门是如何杀死你口中灯仙化凡的废物！你自求多福吧，小子。受死吧！但但是无敌。坤大是他，他人呢？人不是给修墙里了？开什么玩笑呢？哪有那本事？坤，坤坤大师还真进墙里。顾大师，你没事吧？哎，那位姑娘，你没事吧？完了，大人出去了。如此玄妙神功，如此霸气，风华绝代，我来才行第一。小姨子，他谁啊？二十年前，武神大人失踪，自此武神殿纷扰不断，直到他的出现，镇压八荒，暴力还原。你一个从乡下下来的泥腿子，连武神大人唯一的传人，大名鼎鼎的天策神教凤九哥大人都不认识。你们穆家死期到了。水中龙力最大，陆上象力为首，视为龙象之力。这一拳，龙象并行，比我还要霸。敢问是哪位英雄有此等手段？九哥斗胆切磋切磋。哎，美女美女，哎，是我，哎，是我。是你，终于让我逮到你了，九哥大人，您玩的正好。这家伙打碎了武神大人的神像，这是在亵渎您的师尊啊！辱我在前，辱我师尊在后，真当我武神殿无人吗？呃，不服。大人是真生气了，当初可是凭借这近身术，一次性灭了天蟒其余九位，他独占第一，这个你。现在被烧得连灰都，这就是和我作对的下场。一个死废物也想翻天，你们穆家就乖乖等死。不要！我你离我这么近干什么呀？我还不好意思打你。你怎么还能动？你放那，快弄他！把他收掉一起睡了。好啊，苏天佑，你敢偷袭九哥大人？啊！大胆，敢震碎武神大人的神像，还敢偷袭九哥大人，我武神殿绝不放过你！哎，诸位，这真是误会，这武神大人神像不是天佑打碎的，那是怎么碎的？被雷劈的呀！这里边有脏东西，遭了天谴了。胡说，武神大人绝管九天，什么脏东西敢往里藏？没错，九哥大人，神像就是他打碎的。他还骂了武神大人，要不是因为他骂武神大人，神像也不会被雷劈了。你的意思是，他没借助外力，神像就碎了？没错啊，九哥大人，你快给我弄死！哎哎哎，你想干什么？哎，你不要过来啊！你小心我用法律的武器制裁你啊！再见，武神大人。武神？武神大人？九哥大人，什么武神啊？您搞错了。对啊，九哥大人，武神怎么可能会是这个想法了？你敢对武神大人不敬？清玄，长嘴！啊，九哥大人，长嘴！我，九哥大人，这家伙毁了武神大人像，您为什么？怎么？你是在质疑我吗？啊、我怎么敢呢？嗯美女，你搞错了吧？我怎么可能会是什么武神大人呢？当年武神大人留下一句真言：“随我者，即为真。”换句话说，他就是武神大人。啊！当年武神大人一人一剑
，一白袍，闯荡江湖，威震九州。剑开天门之后，就留了一句真言，后来就突然消失了。后来言传说是，武神大人已目入仙门。我师尊没能走出这一步。这，当年他剑开天门，却未能登天成功，留下这尊神像后，便失踪了。他那句“毁我者，即为真我”。说的就是这尊坚不可摧的神像自毁之日，那便是他归来之时。所以，他就是武神大人。难怪他一手剑法让我胆寒，原来他就是武神大人。哈、哦，原来我这么厉害啊！不可能，武神大人英姿神勇，怎么可能会是这个疯疯癫癫的家伙？是啊，九哥大人，你看这家伙。哪有半分武神大人的影子？他分明就是个瞎猫！你一定是搞错了。你们赵家是想灭门吗？滚！哎呦，你看看，我说你应该有血光之灾吧？你非不信，这家伙不但吐血，还当着这么多人面尿了裤子，多丢人呐！还不给武神大人认错？对不起，对不起，不是。说什么呢？大点声，我听不到。对不起，我错了，我不该和你作对。行行行行，你先走吧。还不快滚！穆家老主，我还有事与武神大人禀报，待会儿再去。武神大人，这不说。啊，好啊，美女。哎。完了，这事儿那小子是武神，我们现在怎么办？他怎么可能是武神大人？那凤九哥说的是。你是猪吗？啊！他说什么你都信。我看他是看出我明面兄弟的身体，指责暗头帝师大人在打压我。暗头帝师？可是武神殿不是一直压着帝师、哎？你知道个屁呀、啊！如今帝师大人跟仙人教，修为早已登天。明天武神大会。他会亲自拿下武神殿。原来是这样，到时我一定弄死宋天耀这个谜团。哎，美女，什么事儿？你说。说，你想怎么死？我操！你你怎么翻脸比翻书还快啊？九哥大人，你不是说他是武神大人吗？只是掩人耳目的说辞罢了。武神大人神功盖世。他呢，一点修为都没有。那也不至于杀人吧？这都法制怎么？你的手下大皇给我下了痴情蛊，还让我当你的暖床丫鬟。你说，我该不该杀你？啥？哎呦，你别闹了！大皇怎么可能给你下蛊呢？他就是一个九哥大人，不好了！刚接到消息，帝师秦无敌下江南，直奔武神殿。秦无敌。他这个时候出关，难道是突破陆地神仙了？这个人谁啊？去你家做客啊！帝师秦无敌，当今武道第一人，他心狠手辣，一直想霸占整个江湖。此次前来武神殿，也是为了夺取武神佩剑，彻底一统武道。九个大人，武神大人失踪，要是秦无敌亲临，没人能撑得住啊！你来自蜀山？对啊。怎么了？你现在随我去武神殿，冒充武神大人，镇家秦无敌。啊！让我冒充武神大人？不行不行，我会死的。九大人，武神大人不在，只有拔出武神佩剑才能阻止他。他可以拔出、啊，怎么可能？他连修为都没有。刚才试探他的时候，我感受到了九龙护体的气息。他与武神同出蜀山，必然得过高人的护佑，才能有此等玄妙保命的法。什么九龙护体啊？我就会两套广播体操而已。我们你与武神大人同出蜀山，或许冥冥之中早有定数。所以这个武神，你必须冒充。哼，笑话！你可曾听过，男子汉大丈夫？威武不能缺啊！那你就给我死！别别别，有句话好商量吗
。你看你这么好看，不要动不动就打打杀杀的嘛。小姐，你看他怂的跟软蛋似的，万一到时露馅了。哎，你怎么说话呢？我堂堂男子汉大丈夫，怎么就软蛋了？不过。他说的也是啊，都说了武神配件只有武神才能拔出来，那万一到时候我拔不出来，不就露馅了？你没得选。去告诉穆家，武神大人先与我去武神大会，到时候穆家也可来观礼。之前误会，一笔勾销。是。走吧。小姨子，秋元，是怎么回事家？爷爷。我逗他玩呢，我给他说我是他小姨子，结果还到这。你呀、啊，还是那么淘气。哎，不过呢，武神殿的事情结束以后，你要尽快的跟他完婚、哎。这不仅是你们俩的缘分，也是我们穆家的机遇。哎，爸，你说那家伙他真的是武神大人？当然了。好好好，行了行了。我呢也有些累了，秋雨啊，你准备一下去参加武神大会。哎，清源，你去筹备一下婚礼。好。这一次，我，您的棋艺自然是输输家失业，哎，输罪。我拿着山河日月天下五运，与武神对。有你说话的份儿。父亲，刚收到消息，凤九哥，我已经知道，这个不重要。我有仙人赐我之法，就算是他真武神，我也能一拳击碎他的金身。有如圣，处之霸道，天下无运，我一拳就够了。恭喜帝师、啊，恭喜恭喜。但是那个凤九哥说很不喜欢你，占我手下，真当我是你捏的吗？小阎罗，我赐你名单，替我。是啊。啊大姐，我不行，我冒充不了武神，会死人呢、啊。你看你长得这么好看，你就大发善心，放过我吧。啊，可以啊。你先解掉我身上的痴情蛊，我就放你走。什么痴情蛊？我都不知道那是什么玩意儿。所以你是不愿意解我身上的痴情蛊，也不愿意去。不去。清玄，在。此人毁坏武神像罪不可赦，斩了吧。是。哎，等等。天下先王匹夫有责，我蜀山弟子岂是贪生怕死之辈？更何况我从小就有正义感，这个武神。当定了，那他露馅了。我蜀山弟子舍生取义，舍己为人，就算是死，也不会放弃这天下苍生。那你不怕拔不出武神的剑吗？剑拔不出来，还不会装逼吗？放心，侠义小说我看得多，耳濡目染，举手投足之间惟妙惟肖。放心，拿不了钱。小钱，好。明日午时，武神殿将迎来南城各大权贵豪杰，那位武功盖世的帝师秦无敌也会到场。你呢？装相。哼！战神凤九哥，在教我做事吗？九哥大人，你看他装的还有模有样。大胆！敢跟本武神这般说话？属下、哎。怎么样？我装的像不像？哎，你，我就好过认真一点。明天你要面对的是大夏所有的权贵豪杰，一旦露馅，不但是你，所有人都将万劫不复。本武神一抬手，便可君临天下，尔等宵小之辈，岂敢？记住，事关重大。我去，凭空出现，厉害啊！不愧是武神界的第一女武神啊！我真不俗啊，小阎王，是秦无敌让你来杀我。没错，你连杀帝师手下四大高手，你早就该死了。今日我必杀你。手下败将，也敢妄言杀我？<笑>好，我今天就给你这个机会。放在昨日，我就杀不了你。但你记得，帝师大人为了上仙为师。
我有谢，得其之也。杀你，我屠狗。你怎么变得这么强？魏景平，你死定了！美女，你都这样了，你还要打呀？傻子，是不罢休，口出狂言，就凭你？哎、啊啊，这么厉害，大哥。那个，你看你这么厉害，你烧的花花草草多不好呀！你，天佑让你跑，你干什么？我这不是在救你吗？哎，大哥，如果有什么是在法调解的矛盾呢？呃，咱们可以用法律武器来解决嘛。呃，你看，要不然这样，怎么了？你很聒噪，你知道吗？你才想罢了，你全家都想罢了。我可是蜀山剑神，人间武神，你敢挑衅我？你不怕死是不是？武神？啊，就你、啊？没错。我就是武神，武神就是我。如果你现在离开，我可以原谅你刚刚的不是；如若不然，我单手即可杀你。宋天佑，你疯了是不是？你装一下，咱们都得完蛋。大姐，你就别说话了，行不行？好小子，我佩服你的勇气，竟然敢说单手杀我，笑颜我。既然如此，那就让我见识见识你的能耐。我去，被人抓了。十五无敌王八拳！啊！这这这这，你不要过来！哎，人呢？哎，他人去哪儿了？你不知道吗？我哪知道啊？真奇怪，说了要打架，这怎么还跑呢？就在他刚才，武神绝学，龙吟九霄。什么？难道他是武神？应该不是，他没有任何学问。那武神绝学？你们嘀嘀咕咕说什么呢？没什么，武神大会马上开始，你现在随我过去。还去啊？你都臭血了，要不我给你治治？你还会治病？当然了，那山上那些鸡鸭鸭呀，生病都是我治的。哦，对了，那隔壁王寡妇家那头老母猪也经常生病，也是我治好的。你敢骂九哥大人？骂他。没有啊，我说的都是实话。哎呀，我来帮你看看吧。啊，大胆，你敢调戏九哥大人？别闹，我给他看一下。怎么回事？内伤镜奇迹般的复原了，源源不断的真气正在提升我的修为。宗师，大宗师，巅峰大宗师，天，天人镜。徒手帮我连升三个大境界，此人喂，哎，一点皮外伤，没事啊。你怎么又吐血了？我帮你也看看吧。哎呀，哎呀，好吧，那咱们现在去武神大会。哎，你们怎么还没走啊？哎、武神大会马上就开始了。哦，刚刚有个坏家伙把两位美女给打伤了。呃，我现在正在给他们俩疗伤呢。啊，对了，你给你姐说了没？我回来就娶她。哎什么？竟然有人把九哥大人伤了！穆小姐，心璇受伤了，我先带她去疗伤。你呢，先带她去武神大会，我们稍后就到。啊，也行，那我们就先去了。走。好、啊，那我们先走了啊。走，先不走。你怎么看？一拳打飞笑颜，抬手又将我震出内伤。九哥大人，你确定他没有修为？不仅如此。刚才他拉住我胳膊的瞬间，我竟然毫无还手之力，而且他竟然在举手投足间让我连升了三个大境界。什么？难道他是武神大人？就算不是，也绝非无能之辈。秦玄，昭告下去，就说武神亲临武神大会。是。赵大少。这就是武神殿吗？真没想到，我有一天还能来这里。武神殿，广邀大侠各路，能来这儿，无一不是人中龙凤。既然穆秋雨这个女人是太君，那以后，本就是人中那赵大少可得好好带我见见世。走，我先带你见见今天的这几位大人。你可是答应我，只要我治好了你爷爷，就会让我娶你姐的，你可不能反悔啊！带走，放心吧，他绝对不会后悔。走
，你继续过。哎，哎，吴<笑>大师，关大师，好久不见啊！赵大少 ，Long time no see <笑>。赵大少，温大师怎么没来？温大师，他临时有点事儿，稍后就到。不知。两位大师刚才在聊什么？这么开心！咱<笑>们在聊的是一位绝巅于世的大人物。大、啊，不知两位聊的是帝师大人。听闻帝师大人近日南下，即将立功。帝、嗯、师大人虽然厉害，但还称不上是绝巅于世。我们在聊的是武神大人。武神大人。没错，武神殿昭告天下，武神大人今日要亲临武神大会。什么？武神大人亲临？这位大师他不是在开玩笑吧？武神大人都多大岁数，怎么可能还活着、嗯？你们说的是武神大人的神像吧？不过神像也来不了了，被一个乡巴佬给顶碎了。你别开什么玩笑了啊！武神大人的神像。是武山大人亲手铸造，就如同这绝世神剑一样，怎么可能被什么人打得碎？对，武神大人神勇一世，早就超脱肉体凡胎，别说区区几十年，就是上百年，他也没活得好，甚至容颜不老。真的假的？说这么玄？赵大少，你这这位央雷的不错吧？你，关大师，大师，不你是一时小鬼。传言武神大人绝顶于世之后，就突然失踪，究竟去了哪里？这话说起来就长了。<笑>在武神殿创命之前啊，武神大人是练剑的，曾经一人一剑一白衣，战力上了绝世之巅。这把绝世神剑打开天门，无敌于世啊！这据传言，打开天门的时候，我离他到了仙门，就登仙去了。至于此等你玄妙之事，我等怎么去侦测？不管真假，武神大人亲临今日，我等也有一丝机缘。真有这么厉害？不会是在吹牛？武神大人绝冠天下，威震八荒，一剑可斩天下邪魔，何须吹牛？宋天佑，你怎么来了？这里可是武神大会。尔等鼠辈能来，我就不能吗？你口小儿，年纪不大，可我知道是不小，竟敢说我等。是鼠辈，你难道不知道我们是谁吗？哼，尔等是谁，与我何干呢？在我眼里，你们我都是一群蝼蚁罢了。你小子太猖狂了，老夫纵横江湖这么多年，还没见过如此嚣张跋扈之人。哎，今天你就见到了，在两位大师面前这么嚣张，宋天佑，你还真是一只井底之蛙呀！你当真不知道站在你面前的这二位大师是何身份？本人关西臣，南城十大宗师之一，燕赵文门主，也是老夫。还有我，东流祭堂人见人爱，八扇门门主，胡青春。宋天佑，你他妈装什么？两位大师可是南城十大宗师。而你，香花，王老贼，有什么资格在大师面前嚣张？是我演的力度不够吧？他怎么敢这么跟我说话的？赵成，过来，我告诉你，我有什么资格。现在，我够不够资格呀、啊？打我！我姐夫打你。是你的荣幸。什么姐夫？赵晨啊，我打你，你可服啊？宋天佑，你别以为仗着穆家撑腰
就可以在这里为所欲为。今天可是武神大会，这里群英汇聚，就算是他穆家都没有这个资格，更别说你了。群英荟萃，你是指这些土鸡瓦狗吗？狂妄，太狂妄了！他不就是个乡巴佬吗？何来这么大的气？让老夫追了他！这就是装逼的感觉吗？还挺爽的嘛，是个人，孰不可忍？老夫，不能上来。还有我，宋天有事吧？我一，我操，好像过头了。凤九哥怎么还不来？老东西，要是便是，就怕你啊，连我姐夫一张嘴。这牛逼可真大了。姐夫，行行行，不是。<笑>既然如此，那我就来一剑领剑。住手！啊！吴大师，切勿动手啊！吴大师，你这又是何意？这不是碰瓷那老头吗？这可惨了，他们不会是来找我麻烦的吧？姐夫，你别怕，他们不过你们。我这可是为你们好。不要跟宋先生作对，要不然后果很严重。哎哎哎，坤大师，你这说的是什么话？小子，不如我等。说算了，就算了。没错，坤大师，宋天佑这小子，当场大放厥词。他不仅侮辱我们赵家，还侮辱了当场在座的顶级军官。这下可不是我们说算，他就能算。哎呀，赵少，你听我一句，这个宋先生不是咱们能惹得起的呀。坤大师，你说就此作罢，就就此作罢，那把我们赵家的面子置于何地啊？今天啊，必须弄这个宋天佑。我去，哪来的贱人，逼上你的臭嘴，这里有你说话的份吗？看来这坤大师上次吃亏之后，已经被宋天佑给打怕了。这个我好心疼。他这么护着我干什么？难道他知道我是凤九哥的人？嗯，坤大师，下来。这是知道我身份了是吧？冤枉呢，宋先生，我可不敢查你的底细。你不要见怪，不要见怪。坤、哎、大师，你就把你知道的都说出来。他究竟是谁？我也想知道，究竟是什么身份？能让他这么大口气，你就是那个当时屠天宋的天佑。你谁呀、啊？谁允许你走路这么嚣张的？帝师长子。毕哥，你给我毕哥，怎么样？你还没有回答我，你到底是不是孙天佑？这人看起来好屌啊！这我怎么装啊？凤九哥，你人呢？来呀，林静，你是武神，他根本不经过分支，不够正派。祭剑世子，为何不跪啊？哼，他配吗？宋天佑，你真是好大的胆子呀！你可知这位的身份？他可是一人之下，万人之上的帝师长子，你敢这么和他说？找死吗？死。哼。这普天之下，谁敢让我死？谁又能让我死啊？有意思。那么你到底是谁？哈哈哈哈哈哈！秦风，既然你诚心诚意的发问，那我就大发慈悲的回答：剑气滚龙臂，双袖藏金石。我有一愿，愿后辈人人如龙，人人。解开天门，天下第一剑神宋天佑。我操！你你是剑剑神？这怎么可能？宋天佑，你这是装什么剑神呀？你觉得我们会信吗？本剑神需要你信吗？蜀山剑神，有这个。蜀山剑神。是武神大人的前身，在武神殿建立之前，就已名震天下。其神功盖世，堪称绝巅。据说其修早已入天人之境。
？是的，你难道不知道吗？弄死！武神大人不明天下，诛我等死。世子怎么可能不知道？不管是武神还是剑神，那都是过往的事。再说，我父亲为天下第一，我更是受其轻敌。既然你说你是天下第一，那今日我便带我父亲向你讨教。不知你可敢迎战？我去！这是要跟我打架呀、啊！不行不行，这地师这么厉害，这家伙要得到了真传，那我还会被打死。可是逼都装到这儿了。本剑神修为通天，你还不配我出手？沈天佑，你他妈别蹬鼻子上！若是武神大人，真是传说中的剑神，按照年龄通行，现在至少有一百多岁，而你只是一个二十多岁的黄毛小子。怎么，被我揭穿了吧？我说你骗人也找个好歹的啊？当我们是傻子吗？我操，女神年龄都这么大了，这凤九哥也没给我说呀。妈的妈的，这是服装。虽然我不知道你那些三脚猫的东西是在哪去，但是在我们大人面前，你只是个跳梁小丑。怎么，被我揭穿了？演不下去是吧？看来。上司对你的教训还不够，你也可知本剑神现在是何等境界吗？算了，你这等蝼蚁，一看就不了、哎。你们两个有两把刷子，你们可知啊？据说剑神在武神之前就与五天人化契，堪称不敌神仙。哎，没错，我已入天人之境。若是像你们这种凡夫俗子一般被岁月侵蚀的话，还怎么称得上是陆地神仙呢？难道你现在已经缓真，可容颜不老？我、哦、去，这俩老头可以啊，打的一手好助攻。哎，那是自然。放<笑>屁！大人说话，小孩不要插嘴。论辈分，你叫我一声爷爷都不为过。爷爷。哎技师不计打是吧？再多嘴，当心本剑神将你剑封喉。真是一出好戏，你小子演的倒是不错。既然你这么有本事，那可敢应战？本剑神今日佩剑不在身边，哎，不便展示。再说了，本剑神一出手，必死无疑嘛。来人，此剑名为大夏宝阙。乃大夏阴斗利器，寒铁为骨，吹马变毒，剑锋三尺六足，剑名七经三流。来，拔剑求死。这家伙一个练刀的，玩什么剑？剑是好剑，但是不会让我拔。啊不过是只教你两招而已，这个玩意儿就够了。还真有意思，你还真是个不怕死的。你以为你拔剑，我今天就不对你动手手？我今天倒要看看你是个什么武子。许我早来，师子，莫要冲动。我相信，宋先生就是真正的剑神。你相信管屁用啊！他要是剑神。那岂不是人人都可以剑开天门？是啊，宋天佑嘛，我最了解。不过就是一个从山里来的泥腿子，也敢自称剑神，真是笑掉大牙。不知宋先生什么实力，本人最有发言权。我绝对相信，宋先生就是那个天下无敌的真正剑神。谁要与他动手，就得做好不死的准备。<笑>那既然如此，今日要更多向家主、战剑神讨教才是。是的，滚开！哎，这小女仆可真的都点水当场了。宋九哥，你怎么还不来？我都要被锤死了。那就讨教。看剑，准，准，准。好险，好险，差点就穿帮了。好险呀、啊！你差点被剑神大人的无形剑气所伤啊！四好金国境剑气，最好给你合理的解释。世子，你有所不知，老夫不懂事
，曾冒犯剑士大人，被他的剑气打成重伤。这个事儿，赵大少爷知道啊？啊？明明是他宋天佑偷袭，好吗？啊？赵大少，老子坏了你！赵大少，你可不敢害了世子呀！世子，我可以证明，这宋天佑确实伤了马克思，但那些都是都是旁门左道，所以这宋天佑根本就不可能是剑神。世子啊，老太，宋天佑闹剧该收场，居然没有出手，那休怪我。请问，先生。住手！孟九哥，怎么，你也要打我？我这是在救你，你可知道？他是一个欺世盗名的废物。怎么，你也要告诉我，他是什么天下第一剑士？没错，宋天佑就是我武神殿的开创者，神大人，也是天下第一的剑士。孟九哥，你知道你自己在说什么？怎么，难道世子对我说的话有所怀疑？武神失踪多年，整个武神殿群龙无首，就靠你一个凤九哥苦苦支撑。现在突然窜出来一个乡巴佬，你告诉我，他不光是威名震天的武神，天下第一的剑神。凤九哥，你说的话你自己敢信吗？就他那种东西，剑神武神，每一点都沾到别人吧？赵大少。就少说两句。赵大少说的有什么错？宋天佑不过就是个从山里下的泥渣子，还敢妄称剑神，真是搞笑！羞辱剑神大人，金玄，长你一杯。是。剑神大人当年手持绝世神剑，一剑开天门，斩落三千五百仙，而后无敌于世，寂寞如雪，这才救死封建，开创武道共主神殿。你们敢对他如此？就不怕死吗？好，好啊！我的剑神，天下第一，是我等终其一生都无法忘其项背的存在，是我等武道强者都应该尊敬的存在。凤九哥，还是你比我会吹。你所言，可难道没信我？不过我倒也不信。可叶龙他是否如你所言，拥有成为武神？屁白的放。世人皆知，这把名为绝世的神剑，乃是天下第一神剑，只有剑神可以拔出。只要他能拔出，我不管他是剑尊还是鬼，都是他为师，谢顶当场。拔剑，没错，不是都说剑神剑体双修，怎么拔个剑？这把绝世神剑。斩杀百万蛮夷，杀伐之气壮于泰山。平常之人一旦触碰，岂则杀气轻身，肝胆俱裂，则目雷焚身，心神俱灭。如果他真是剑神，必能拔出；如果不是，必遭反噬，到时候便知真相大白。真的假的？就一把剑而已，能有这么玄乎？宋天佑，不是都说你是剑神吗？怎么这把剑你不敢拔？这把剑。也不是不可以吧？拔剑可，但现在不行。你不是说他是剑神吗？怎么你就不让他拔了？孟大人，你该不是找了个顶帽子吗？你们懂什么？绝世神剑集万千杀气于剑身之中，当年剑神大人好不容易将其封印在此，若是拔出，必将天地变色，血流成河。是不明的再强的人，谁能负得起这个责任？清泉这出牛水。倒也不比凤九哥差多少，一把剑而已，吹得跟什么似的。我来负这个责，只要他能拔出此剑，我不但负这个责，我还给他跪地叩首。诸位，觉得怎么样？拔剑，拔剑，拔剑，拔剑，这把剑不能拔。宋氏先要他拔，不就是一把剑吗？什么好真的呢？那就是了。我去，这
什么地方？这家伙手刚握紧，便能搅动风云，他不会是真的剑神吧？放开干，拔剑！这个小包子造的什么事？真的杀气，十步开外，竟然感觉置身于修炼地狱。杀气，这可是反噬世界之人吗？早被我给封印了吧？他也被杀气过了身，他根本就不是什么蜀山剑士，更不可能是什么武神。真假？风景哥，连这把绝世都拔不出来，这就是你说的。第一剑神，风大人，你是在把我们全场的人都当做是傻子吗？你在说什么呀？我操！就，居然没事，这怎么可能？你没有被杀气反噬，我就拔一把剑而已，能有什么杀气呢？大、啊、哥，轻描淡写。就能驱除绝世神剑中万千杀气，我是蜀山剑神，实力恐怖如此啊！又是天雷，一定是李小子被杀气粉饰，给天道给传下去了。这还有这么没资格把你出气？天雷，什么天雷啊？你不会想说这把剑想杀我吧？他竟然能驱动这绝世神剑，不愧是我穆秋雨的男人。你想干什么？什么干什么？不是你让我拔剑的吗？看看，你到底是怎么拔出这把剑？这么拔出来的？你紧张什么？这就不可能，不可能！我不信。为什么我拔出这把剑，你们都不是很高兴呢？那我这样去吧。这不地震了？哥，这一定是你搞的鬼！除了武神，根本不可能有人拔出此剑。这事实胜于雄辩，世子着急否认，是在害怕有人成长武神剑，害了秦无敌的好事。哦，我明白了，你小子故意来找茬的事情。哎。你不是要跟我打架吗？来，咱俩打一架。哎哎哎！这真的？你想干什么？当然是找你打架。世子，要敢跟我一战呢？看你那怂样，我打你！哎哎哎！不过这不见挺好玩的。你别摸，姐夫，别玩了，别玩了。哎，我就说这把剑谁都能拔出来吧？你们非说我拔不出来，这下该谢了吧？我还没有力气，要不然，哎，你们也来试一试。啊！啊啊试试，别靠近我！哎，别别过来！李大人，出事了！出事了！我是集团。叶师大人，世子那边传来消息，武神被剑被沙巴佬给拔出来，而且他这个自己就是那次号称天下第一剑的剑神。剑神，他终于。作为剑神身份，剑神大人，您似乎很期待他回归剑神身份。大道武争，只存其一，狂刀一番，岂会甘拜下风？剑神大人，当年到底发生什么事儿？东传爷不是开天门后登上了仙路，是真的吗？并非如此。当年我狂刀一族，他有过一战，那一战。天地震动，但却胜负未知。是因为那一战后，狂刀一族的强者无数战士尽数失踪。这，当年先辈没完成的遗愿，我来完成，定会一统武道，灭了武神殿。天下人知道我的能力。
黄道义。今天这什么劲？能出窍，有势必。麒麟大人，你先好好休息，稍后便回。是出窍。开玩笑吗？哎，来嘛，这把剑还挺好玩的，你试试。哎呀，你不要说，这把确实好听。呸！这么说来，你害怕这把剑？完了完了，剑神，这是在教训秦世子啊！我让你拿就拿着，要不然你就是不给我面子。还请站在剑神大人这边。不然少不了又要挨一顿毒打。哼，老子是个家伙，我看你怎么收场！怎么着？我说话不管用了是不是？啊！青山大人，我知道错了，对不起，对不起，错了，错了。不回事，怎么回事？何人说话？无敌而死。你是。你是谁？你是大人来了？怎么亲自来？救我！你是我儿子，剑神，这笔账我们该怎么算？首先，你儿子受伤跟我没有任何关系。其次，赶紧给我出来，不要多躲藏藏，我怎么都发现你。怎么可能？这是元神出窍。这个威压，还是个修为，又听见了不少。哎呀，受到元神出窍的修为，绝非凡人所能比拟。这帝师已经摆脱了凡人的桎梏，能成功的神仙。好，剑神，你敢开枪？见一这一笔，这一万年之上。所有人赶紧跪下，不要看帝师大人，否则都会死。莫走，这一定是圣母姐和傅仙月。我常是这样，这一次哭了。我怎么没事？你没事吧？好奇怪，刚刚明明已经喘不过气了，但在他身边却又呼吸顺畅。难道陆地神仙？也撼动不了他，我没事。没事。哎，什么情况啊？你们怎么都跪下了？你怎么还吐血了？不是这么说，请客拔出绝世神剑，还有面对老夫释放无形刀剑，请问你不懂，你究竟是谁？呃，你干嘛？你先别过来。神厉害还是地师厉害？想干什么？这还用问呢？我得琢磨下去。神绝是天下，自然是不成功。那就明白了。地师，你该当何罪？天佑，他疯了吧？你敢问罪地师大人？有何不能？地师，我再问你一次，你要知罪。一个冒充剑神的宵小之辈，竟敢对我问罪！你说说，何罪之有？你的罪还需要我一一罗列出来吗？宋九哥，你来说。你玩我？你不会觉得我能干不拉吧？那我能吗？父亲，宋天佑，你少在这儿胡言玄虚。照我看，你是见我父亲没了，还想在这儿逞强？那条亚洲不存在的飞燕，大人说话，小孩别插嘴。方小哥，他要你问我罪，我将我的罪一一列举出来。我、哦，你说话还挺猖狂。我帝师一生所是问心无愧，你们凭什么让我认罪？你若不是一一列举出我的罪，必将你斩杀于此。你可敢？我去，这家伙好像比我还能装。怎么办？只能如此。青蝶，这些年你为统一大夏武道，滥杀无辜，今日当着这些武道同仁的面，你可敢起誓这些事儿？与我无关。怎么
，这家伙敢杀人！真有完蛋了！你就叫秦无敌是吧？我以剑神之名问你，你何敢认罪？宋天佑，帝师大人在此，你还他妈在装啊？这哪有你说话的份啊？就是，这边，滚！陈建你这异象，真是那位剑神吗？说他就是那个文明女士的剑神，不可能，宋天佑就是个乡巴佬，怎么可能是剑神嘛？我们竟然得罪了剑神，这下死定了！我打的就是装，那宋先生敢神神眼，我不信，这女士大人都说了吧，你们信了吧？大道至真，是孙七，就算你真是那文明女士的剑神今日，也必死。我去。是不是我装大了？这家伙气急败坏要杀人呢！没想到他真的是剑神，姐夫，阿剑，看他，穆秋云，你疯了吧？他可是杀人同盟，打不过他。别胡闹了，帝师实力不俗，宋天佑虽然厉害，但是他却无法掌握自己的力量，你让他去，必须送死。你真是个冒牌货，那你今天就死定！啊！你九天，你你不是冒牌货，这什么东西九天？我不知道你在说什么。如果真的，那你就去死吧！你死雷公主！那什么？那是天门。剑开天门，剑开天门呐！他怎么做到？为什么真的剑开天门了？刚刚那是天门吗？这这是怎么做到的？哈哈哈哈连陆地神神帝师都不是宋先生对手，宋先生只是名震天下，举世无敌呀、啊！<笑>不可能，绝对不可能！不是你们看他长那个德行，怎么可能是传说中的剑神呀？你闭嘴！世上怎么可能不是剑神？我尽可能不要对世外高人有刻板印象，否则他一剑封你喉。我去，刚刚那到底是什么？难道是这把神剑的原因？秦无敌，先前剑神大人指认你的罪名，你可认？呃，对，你可认罪啊！让<笑>我认罪，怕是还没有这个本事。人生里还有几分本事，等我回来再取你功名。走。你没事吧？宋大人。你刚才为什么不趁机把地师抓下，还放他走呢？对啊，为什么不趁机拿下他呀、啊？是天人之国，他就是元神出窍，实力远在我之上。我留个证。宋天佑，你实力不比地师差，我们还想问你为什么把他放了？我的个亲娘！哎，你就别吹了，行不行？人家实力那么强，还是个杀人狂魔，我怎么可能打得过呀？真是服了你们了，宋先生，那你如何解释你先前剑开天门？剑开天门？什么剑开天门？我剑开天门了吗？你们肯定是在骗我，我才不信。你还能意识到自己的能力吗？什么能力啊？哎，你们不会以为我真是那剑神吧？我都说了，我是个普通人。啊，对了，以后再遇到帝师，你们自己解释啊，我可不陪你们演戏了。行了，秋云，走，你姐还在家里等着我洞房呢，回家。你看
说了我是普通人吗？方大人，他就是脑子轴，你得顺着他。你放心啊，我一下就给他解释清楚，他肯定说上话。等等，姐夫，还有什么事儿？不用回家了，爷爷说让咱直接去帝豪酒店，我们把酒店订。啊，酒席都准备好了。我姐忽然就出来不行，你没事吧？老夫外，老夫已计划三清，咱这是伤了你的元神棒。我的确是低估了他的实力。你是大人，他难道真的是剑神？不，他并非剑神。那刚才剑开天门的。谁告诉你们，那天门就是他开的，不是他，是天门大开，定是那位大人们有个将相的强瑞，以此证明我日后成仙的证据。那那位大人，没错，帝师大人，那位大人他究竟是谁呀、啊？上古荒神，小瑞，麒麟大，天天在山上期间剩饭剩菜。馋死我了！没想到山上居然这么多好吃的。齐大人，不要走太远，进去。是。他，他真的是祥瑞麒麟？我不是祥瑞麒麟，难道你是？还是说你对我的身份有所怀疑？竟然能听到我心里在想什么！包养东西，还不给秦三跪下认错吗？对不起，秦林娜，对不起。你们心里想什么？都知道。不过没关系。来，谢谢。但是被人揍了。给秦的大人露脸了，应该了。这五天之下，应该没有人类。是你为什么在学？怎么还会被人揍？不过没关系，第五关件事，我祝你等先，谢谢秦大人。这，呃，这是做免灵验，带上它，可以助你休息。在遇到解决不了的麻烦的时候，还能照顾本体一次。大人之心就发生变化，到就等于新生了。万仙之体，这是万仙之体啊！哦，对了，我刚知道。我主人靠在帝豪酒店办理婚宴，带上你的礼物去给我主人庆婚。记住，我主人的事情比任何事情都要重要。是，谢大人，谢大人，您的主人那就是新人，知道就行。低调，低调，大人，快去吧。是，走。我刚得到麒麟大人的相助，需要更布控您的胸围。你先带人过去，给那位大人五合新婚。我稍后就到。父亲放心，我这就通知南城名流权贵，让他们悉数到场。那位大人的大喜之日，必定不会寒酸。你去通知吴大师和关大师，将父亲刚所说的仙缘告知他。我去联系世家大族子弟，咱们分头行动。是。秋云也真是，非说我给我什么惊喜，还不跟我一起来，搞得我还怪紧张的。哎，你不能紧张，为什么呀？这是木家，闲杂人等。闲杂人。谁是闲杂人？我是你们穆家的姑爷，我是来娶我老婆的。你
我怎么就想当人等了？你家的姑爷，小子，你是在开玩笑吗？哈，没有啊，我真是你们穆家的姑爷，我是穆思雨的未婚夫。穆小姐的未婚夫，那是当今武神大人。哎，你的意思，你是武神大人了？武神？怎么可能啊？我才是穆思雨的未婚夫，你是不是搞错了呀？武神殿九哥大人亲自交代过，怎么可能搞错？小子，你说我是谁吗？爷，你不就一看大门的吗？你说什么？我去，城里看大门都这么厉害吗？我可是武神殿的人，此次奉九哥大人之命为穆小姐的罪镇守。你竟然说我是看大门的！我我我,我没有贬低你的意思，我我我，速速离去。不然，别怪我手下没枪。我不能走啊！我是来娶新娘的，我走了不就没人娶新娘？你让我进去吧，你。大人土地，今天这清月酒店不是有位大人物要结婚，是你该来的地方吗？嗯、我都不认识你，你你骂我干什么呀？说你是土鳖，你还不乐意？这可是王家的王大少，连王大少都不认识，骂你不应该的。今天大人物结婚。这家伙是干嘛的？一个不知所谓的东西。说是什么婚礼的主角？你们说，哎，可笑不可笑？<笑>哎呀，这一个都比脸都干净的穷鬼，居然还好意思说自己是大人物，真是可笑！你看，你就是想混进来蹭吃蹭喝的吧？我，我蹭什么？我宋天佑是这种人吗？我，我说的都是真的，我有婚约为证。宋天佑。你就是那跟赵大少作对的土鳖，哎哎哎，你这个人，哎，你怎么动不动就满口脏话？你欺负就我生气给你看，敢得罪赵大少，没弄死你就不错了，还敢在这儿胡搅蛮缠，赶紧滚蛋，不然让你吃不了兜着走。我真的有婚约物，你替我拿给你们看呗，都是所谓的东西，婚约你要拿不出来，我可不客气。武神令。武神令，这不是只有武神店主才有的吗？他怎么会有啊？明明放这呢，怎么找不到了？斜眼了，你个穷鬼！我劝你，现在赶紧给李大师跪下认错，再把李大师的鞋给舔干净，要不然你死定！哇，你这个歹毒的女人，你怎么跟陈小然那个恶毒的女人一样，动不动就要弄死我呀？你居然敢骂陈小姐，你找死、哎！我看是你找死才对吧？哎，你看。天庭塌陷，眉头黑漆玉洁，一看就是私生活混了，不染了多少遍了。嗯，你可离我远点。你居然敢诬陷我，李大师，你快弄死他！我闭嘴。那个啊，那这那个，没想到，睁睁眼。你说这个，这这不就是个普通的牌子吗？这又不是什么钱，我师傅还有好多呢。哎，你要喜欢的话，我送你。不值钱，还有好多。对啊，你是不是没见过世面？这就是一块普通的牌子而已，又不值什么钱。宋天佑，你你你知不知道你在说什么？这可是武神令。我知道这是武神令啊，但是这就是一块破木头啊。咋了？你你给我闭嘴！哦，你喜欢是吧？哎，宋天佑。哎。你们城里人都什么毛病啊？怎么动不动就喜欢跪下呀？今年春节的标标啊，逢年逢日，这却能少得了武神令？大人不是哪个大人故意来整我的吧？大人，此令牌为武神令，掌此令牌者，即代表整个武神殿。我就是一个小小半步宗师，在大家门口看门的。哎，我看看就行了，不不敢要，不敢要。你不要啊？真不要。算了，那是自然，那是自然。啊啊，大人，您刚刚许的有眼不识泰山，我冒犯了您，您可别往心里去啊。对了，里面瞧，啊，不看婚约了，不看，嗯，不看，不看。慢走啊！我说，你是傻了吧？他怎么可能会有武神力？肯定是假的。伪造武神力，那可是得处死的。伪造。一定是伪造，武神令可是至高权力的代表，那一个乡巴佬怎么可能会有？都给我闭嘴！武神令乃是我店圣物，独一无二，如何不是
。再说了，孤身大人亲临过，谁敢上？那是真死。给我滚！王少，你家脸好黄啊！你可要给人家做主啊！对，我也没想到他有武神命啊。那怎么办嘛？难道人家就白挨这一巴掌吗？没事，今天赵大少要为一个大人物做新婚，我一会儿去找赵大少，让赵大少好好收拾那小子。听说赵大少傍上了帝师大人的大腿，是真的吗？那是当然。不仅如此。赵大少还得到一份仙缘，也就是说，从今天起，赵大少就不是我们等企级的存在了。所以，这小子死定了。这周海，说你现在多不着吗？秋月，你真是到现在都没让我见到我了，搞什么呀？哎，秋月，你姐呢？这婚礼马上都开始了，她怎么还不出现？她肯定是在后台化妆呢。你先过学院吧。哎，操！哦，爷爷，哎，我们回来了。啊，天佑啊，你来了。哎，哎，老爷子，哎，您身体恢复的怎么样？没错，这人老了不中用了。哎，你虽然救了我一命，哎，可是身体已经是朽木了，哟，恐怕是活不了几天了。爷爷，又哭成什么呢？对呀、啊，老爷子，您可别想了，您这身体。我看着棒得很啊，一定长命百岁啊，长命百岁！好好好，你说这个婚礼可以开始了吧？糟了，还没想好怎么跟天佑解释呢。放心吧，老爷子，随时准备着。嘿嘿嘿，哎，天佑啊，老爷子我呢，年纪大了，我呢，唯一放心不下的，就是我这个孙女啊。今后呢，你一定要对我孙女儿好点。怎么？爱屋及乌，我照顾我老婆还不够，还得照顾小孩子。我昨天怎么这么热？原来是你这个土鳖在这儿鸠占鹊巢。什么鸠占鹊巢啊？啊，你是赵常的狗是吧？他都不在，你在这喊什么呀？土鳖，装什么装呀？你知道这是什么地？废话，这是我婚宴现场。哎，我还就纳了闷儿，我的邀请名单上又没你们俩，你们从哪冒出来的？来人！你你要干什么？我告诉你，我可是赵大少的人。干什么？哎，我可是婚宴的新郎官，这是我的地盘，轮得到你撒野了？你是新郎官？对吗？那不然是你啊！你你放肆！今天这可是有位大人物要结婚，我是世上第一的贱臣呐！世上还有人能比我大了啊？哎，进来，大，我大。就这个女的，就我狠狠的打。走，出去。别别别，我刚我都说了。哎，老爷子，不好意思啊，这是我私人恩怨。没事儿，天佑，今后谁敢欺负你，嗨，老爷子我替你出头。没吃饭呢，打个正清。哎，行了行了，丢出去，留在这晦气。宋天佑，告诉你，你活不过今晚。你你你活不过今天。还愣着干嘛？愣着。老范，谁敢在大人物的婚宴上闹事啊？赵成，你在这干什么？我自然是来参加婚礼。请来参加婚礼。那你是来抢婚的吧？哎，各位，请听我说两句。这位赵公子，昨天，就在昨天，他想当小三，抢我老婆呀、啊！这种丑恶的行径，多亏被我及时制止，这才避免他走上道德败坏的道路。赵家怎么也算南城一流家，怎么这么这样？看来赵大少不会找不来老婆，盯上别人的老婆了吧？你。我胡说，那你倒是解释解释，你到这来干什么了？你还说不是惦记我老婆？放肆！我是特意代表帝师大人，前来为仙人送上聘礼。你又算什么东西啊？仙人不知道吗？此地乃是仙人选中的洞天子地，帝师得到仙玉。
，各地在此迎接仙人大晋，关礼纷纷。你算个什么东西，也配在这儿结婚？宋天佑，你还真以为自己是楚辰先生，就可以不把任何人放在眼里面了吗？楚辰剑生再强，那也是凡人，你跟真正的大仙比起来，死老影都不如。楚天佑，你是自己滚了。还是我帮你吧。你们知道不知道，我女婿可是蜀山最厉害的剑圣，在他面前，你们仨能走一招就不错了。没错，剑开天门之气，尔等三人也在吧。<笑>剑开天门，真是搞笑！你们以为那日剑开天门，真是这小子做的？律师大人都已经告诉你，那是强瑞麒麟降下御意而出现的强瑞，这小子只是捡了便宜。那日意在约定，帝师大人得道成仙，迈入仙门，而你送了天佑，又算个什么东西？我就说吧，这剑开天门和我有啥关系啊？看来真是。慢着，你说，帝师要得道成仙？没错，等到帝师大人成仙之际，他定将你斩于刀下。你你胡说！我不胡说，不日便见皇上。林秋雨，不如你现在就跟我。帝师大人可都向我们保证了，待到他得道成仙之，我们赵家皆获其主。做梦了！我吓死！也不会嫁给这种垃圾。少成、啊，你是不是眼瞎了呀？这是穆秋云，我小姨子。你说什么？赵大少，别跟那个家伙。我们虽然不知道他是怎么拔出你马绝世神剑，不过帝师大人和麒麟大人听说了，他就是个冒牌货。我们三个一拥而至，未必赢不了他。夏楚清。毕竟这里是仙人的婚宴现场，别脏乱了东西。刘老师，来，一起上吧。哎，你们，你们真的要和我动手吗？那不然呢？楚山剑身，想交手已经很久了。哎哎各位，住手吧！住手吧！何大师，你这是什么意思？你这是要背叛帝师大人？帝师大人所做事，天理难容，老夫不惜与他同流合污。何大师，哼，看在你我曾经有交情的份上，我劝你，还是过来站在我们这边。我可以向帝师大人求情，饶了你一命。就是嘛，以我二人合力，你是家去。何大师，你真是个好人，你一定能成为我的仙人。好人，莫非剑圣大人是在告诉你心存正义，不会亏待出生？尔等小小，今日敢与剑圣大人，便从我的尸体上跨过去。哼哼，既然他执意找死。那就随他去吧。你笑，见赵门绝学，岂是懒得学名？今日我要用我的八扇门绝学，好好领教领教你这个浑身派的闪电无人兵。本山门唯一传人坤坤，请赐教。呀呀呀变五连鞭，不过如此啊！我看昆山门这次要在武道无名了。哈哈哈哈哈！吴大圣，你们不行，还想打？哎，他们人多，咱们得避其锋芒。咱们不能硬碰硬，你这么知道
你你谁身高？在指点。<笑>我怎么就没想到这一点？哎，这老小子不会是发疯了吧？<笑>我还没用力，他就疯了。看来这婚纱门也是浪得虚名。哎呦，我想疯，我一起疯狂。啊，老夫习武五十载，一生要紧，却不知。这世间诸行万般，须明白一个人，就好像上善若水，水为百物而不争，却能无孔不入，滴水穿石。先生大人，这是指点，真的是在指点、嗯。大人，我悟了。你、哎，你、哎，你悟什么了？我终于知道。为什么这么多年我一直止步宗师而不前？<笑>那是因为你资质平庸，宗师也就是你的极限。哼<笑>，尔等再看呐、啊。Oh my god！ 那有什么情况？落地神仙，我自他年无名辈，一朝斗入红尘仙。陆地神仙，哎，你这个癫狂的老这个境界，已经迈入了陆地神仙境了啊！若我千万人都能顿悟，人人皆可成就陆地神仙。嗯，啊，为何我大神鞭在此，却敢上前一步，魂飞魄散？心神俱灭，狗屁的陆地神仙！哼，地师大人，苦口修炼三十载，也才刚刚窥探到陆地神仙的门槛。你一个修行了五十载的人，也不过仍在宗师短路，怎么可能忽然之间成为陆地神仙？你一定是用了什么诡计，让大家误认为你是陆地神仙之境吧？我也是觉得这里面必有蹊跷，但是他凭什么能成为陆地神仙？幸亏了，你现在识相的离开，念在他日的旧情，我们可放你一马。二等放马过来，执意与地师大人作对，那就怪不得我们了。拉命来！你去！哎呀，我去！不行，什么情况？待我大神鞭下，众生平等。哎呦，何大师，你真牛逼呀、啊，何大师！剑神大人说笑了，若非您指点的好，我怎可能一招对？结账了，何大师在此，你过来。我一生邀请客人，何时轮到你来发号施令？可废了。这点小事都办不好，给我们何用？不是，你怎么又来了呀？我不来，难道是要看着你在那位仙人的婚礼上死？哎，我都说了这是我的婚宴，那门口的牌子上都写着呢，我名字，你是不是搞错了呀？我能搞错？那我狂刀一族为仙人所赠的厚礼，又岂能搞错？仙人赠礼，你确定地址是对的？哎呦，肯定是搞错了。来人，上厚礼！我隐隐约约感觉到，三把金不完的气息，和这个世俗凡物夸张的造型相比，仙人之路和大道至浅，古典。与质朴的社气，简直让人心神震撼。今日负荆其身，仙气寥寥，真正的仙物呀！这到底什么玩意儿、嗯？这是帝师大人替那位大人赠与仙人的婚礼，你连这个都认识，你凭什么说这个婚宴是你的？不废话吗？那门口写着我名字呢。可是那位大人给我的位置就在这儿。哎，有没有可能，你就是来给我送礼的
啊，对对对，剑神大人乃肉身成圣，随便点拨我几句，便成就陆地神仙。说不定你是口中那个大人，就是给剑神大人做。住口！你算什么东西？你也配？你此时死物为何？啥呀？死物，唤名擎天柱，乃天道圣。据传，女娲娘娘当年普天之极，曾斩神龟四族，以作天柱，支撑天地。这擎天柱便是由神龟其中一族炼化而成。竟然还有这种来历！宋天佑，现在你还敢说此物是送给你的吗？什么擎天柱啊！这不就是一个破扫吗？大胆！此乃天道圣物，乃是赠予仙人的神器。什么扫？如沐圣光的东西，连仙器都不是，还自吹自己什么蜀山剑神剑开天火之人。我看你只是在吹牛罢了。你们脑子有毛病吧？这明明就是一个破扫。哎，这个扫把怎么跟我家那把一模一样啊？啊，你们去我家偷东西了？姐夫，你说这是你家的？对，我确定，一定，一直肯定，那就是我家那把。你说他是你家的啊？<笑>你真是要笑死！你有什么资格说这扫？这这擎天柱是是你家的？什么擎天柱啊？那就是我平时扫中卷时候用的扫把，太破了，有点坏了。哎，你说你们去我家偷什么东西不好，偷个这玩意儿我都都不好意思报警。既然你说是你家的，那你有什么能证明？当然有证明，我在上面做了记号，上面画了一个人，还有一条狗，你自己看看。啊，这是您看到了什么呀？还真有，看到了吧？那人是我，那狗是大黄，大黄和我，我和大黄。世子，你别信他的鬼话。这擎天柱流传了数万年，中间有这样，这也不足为奇。宋天佑，既然你说这擎天柱是你家的，我倒也没方法可以证明。圣物认主，你若是能将这擎天柱放出去，便可以证明他是。我也可以相信，这个婚礼的主人变成你。如果不是，我掐死你！哎，你们偷了我家的东西，还要我来证明？你们怎么想的呀？宋天阳，你不会吓跑了吧？哎你们也可以做到。对啊，你们家的扫把不会自己吹到手里来吗？我们蜀山人人都会。我天佑啊，山下和山上那就不是一个世界。山下好多人没去，这究竟是怎么做到的？他不会真的是神仙吧？我怎么都死。宋天佑，你居然用妖术！迷惑我们啊！什么妖术？哎，你能不能不往我身上泼脏水了呀？你偷我扫把这事，我还没找你算账呢。什么狗屁扫帚扫帚的！我说了，那是仙物，就扫把，哎，就我这样扫。哎，你偷我家东西，你还有理了你？李子三，宋天佑太不像话了，这婚礼马上就开始了，我们不能让他这么嚣张，依我看。闹死他得了！是啊，世子，要是问那个仙人回来，看见自己婚礼败仗，我们肯定吃不了兜着走。闹死！世子，这潘大师，依我看，我们用那位大人给的圣物吧。我正有此意。干干干什么？潘大师在此，你们还要造次？什么狗屁坤大师！对于那位仙女而言，一如蝼蚁。嗯，什么？什么？这是大人不可大意。此物乃光谷神兽夏洛瑞麒麟所颁发的绿宝
，食死定海者，便视作麒麟的仆从，做麒麟的婢女。算你还有点见识，这令牌啊，我没有。<笑>王主任可是修炼了三万年的祥瑞麒麟，其实力无可估量。别说一个鹿鼎神仙，就算是大罗金仙来了，也得乖乖跪在我们主人面前。哎哎哎，注意你说话的态度啊！你们这些人的令牌，只是我令牌的主令牌罢了。你们是我的狗，那不是我主人的。哦哦，我明白了。哎，这令牌是个狗牌，你们在吹着给人当狗，我呸！说了，祥瑞象征可沟通天地，是与麒麟主人通话的性。今日你抢占仙人的婚礼，我立即就禀告仙人，将你挫骨扬灰。哎呦，你好厉害啊！我好怕啊！世子，他居然看不起你了！不怕，我现在就沟通天地，启禀仙人，让他死无葬身之地。太上老君，齐齐如令令，通晓天地，齐心助凡。哎，我我我，这什么玩意？绳子怎么会出现在他那儿？麒麟大人曾经说过，此物可连接他和主人，让他和主人之间进行通话。那我们在他那里，你给我住嘴！此事定有蹊跷。在说什么呀？还有，这绳子到底是干什么的？啊啊啊啊啊、这么好玩、啊！哎呀！哎，你们怎么这么听话呀？我不会就是你们主人吧？给我住手！不、哦、好意思，啊，刚刚没忍住，因为实在太在说谎，我把你舌头给你刮下来。哎，世子，啊，这红神竟然全跑到宋天佑那他还能号令我们家鬼？难道说他是天眼贼？他怎么可能是我的主人的主人？我的主人可是天上神仙，就比他一个死废物，他也配！哎，你怎么人身攻击啊？我告诉你啊，你再肥吧，到时候我告你！哎呀，这这这，他真的是麒麟大人的主人！说话呢！八道，放下！走开！消息之术，也配在老夫面前班门弄斧？什么？消息之术不过是用了点障眼法罢了。你们就真的以为他是仙人了吗？仙人之力，老夫在此，收了你的障眼法。呃，抱抱歉抱歉，我不是故意的。哎。<咳>莲花火门，金石大人，莫非你已？嘿嘿，天道！这多亏了那位大人赐福，今万事交与他人之门，成就我大夏帝师人族巅峰。人族巅峰？莫非你现在已是半仙之体？这不可能！我的宋先生，竟然还有人能窥得仙境？他算个狗屁！真正的神仙，还得是我父亲大夏帝师。宋天佑，让你嚣张了那么久，今天也该有个交代。等你一死，我就把你老婆绑在你的床上，半个狗。你你敢？狗、哦，看来你是想动手了。帝师大人，我女婿他不是那个意思，你可千万别生气啊！哦哦，对对对，这天佑刚刚下山，不懂山底下的规矩，我们不知有意的跟你作对呀、啊，请你不要跟他计较。宋天佑屡次冒犯帝师，还出手伤了
。苏老师，您对一只不计，这个事就这样算了？不是那个意思。那是什么意思啊？还想算？我告诉你，不可能。对呀、啊，你说算了就算了，你能咋的？不要弄他！你们不要太啰嗦进去了。哎，又是偷我家扫把，又是他家晾水盘，现在又跑过来蹭词儿了。我气死了，脾气暴，这个我不会犯脾气是吧？你倒是上一个看一看。宋天佑，今日必须在此，除非你把你的宝、哦、送到水盘上，我倒可以考虑考虑，给你娶个走。休想！好、哦。那就等死吧！不是，这小子油盐不进，我弄死他！嗯，你说了算还是我说了算？哈、啊，地师大人，当然是你不说了算。赶紧闭上你的臭嘴，否则打的你山魂俱灭！哎，好好，地师大人，我知道错了，知道错了。宋天佑，今日你爸是先令人场地，难道莫替仙人送给那位大将礼物？现在就要杀了你，你可服？你们讲不讲道理啊？你要杀我，还问我服不服？有没有王法了？我就是王法。你再这样，我我可报警了。找谁来也没有用。啊！好、哦，老师，刚也发了吧？又看到了夏洛麒麟的血血血影。不、哦，没有羊，放在巨石是麒麟的身，也是大人气，是得天道，是大周啊！不愧是我父亲，这是举手投足之间，尽显大道真理。汉仙之境，竟恐怖如此。宋天佑，现在就算你下苦求饶，都没有用啊！宋天佑，你能死在帝师的手里，也算你。多少人想死，还没这门路呢。这这可怎么办呢？这、呃、这师大人，要不然你先放下来吧，看你站不稳了。你你懂个屁！我这是在积蓄大道之士，还是那位大人亲传？这刘昭，你可敢进？什么天道大师的力量？你拿着我。<笑>就是徒手撒尿吗？你你你你你你你你！那个大人亲传老夫的先天功法，你敢动手？你这别人！快招！快快快！你你你是？你吓唬谁呢你？你以为摆个姿势你就能要我命了？你是不是脑子这么笨？给孩子做大夏帝师，那大夏王朝岂不是被你带向歧途了？住口！这个王八蛋，你竟敢羞辱我父亲！这这这还用我羞辱吗？刚刚你是眼瞎没有看见吗？我靠！这是第一次使用那位大人传授我的功法，不太熟练。这一次一点不够。哎，慢着！快爷，快坐！帝师大人，你看这是什么？呃，既然帝师大人这么想当狗、呃，那我就送你个铃铛吧。啊，宋天佑，你竟敢骂我父亲是狗！他现在这个行为，我还用骂吗？你说是吧，帝师大人？哎，宋天佑，你什么意思？你拿个铃铛出来给我谁的？这个铃铛，帝师大人不是很配吗？啊你看他，他如此羞辱你，你咋能忍得了？别说话，宋天佑，你什么意思？他把帝师当狗一样训你，简直无法无天！是啊，帝师大人，你赶紧出手，弄死这个家伙！爸，你你怎么跟这个废物跪下了？不愧蜀山剑神，降服万千。不许任何手段，仅凭先天之宝便可不战而退，实在是恐怖啊！帝师大人，你怎么突然跪下来了？住嘴！这都是这个铃铛的功效。爸<笑>，我去！帝师大人，我就摇了一下铃铛，你不至于吧？赶紧给我闭嘴！哎
。哎，我偏不。哎哎哎哎哎哎！爸爸爸爸爸爸爸！你还是万人之上的帝师，你怎么被这个废物玩弄于国长之间？我控制不住我自己。宋天佑，你赶紧出手啊你！天父，帝师都没说啥，你有啥说的呀？我，住手！我刚看你玩的挺开心的，就就，你你不会真的生气吧？那你用什么妖术，敢当众戏弄老夫？真正实力面前，你不过是蝼蚁。这小子身上都是邪门歪道，他背后一定有高人指引。高人，呸！再高的高人，不配给那位大人提鞋。哎，你们是不是有点过分了？哎，先是偷我东西，又过来闹事，刚刚还有人，在我的婚宴上随地吐痰，你们无法禁止不是？太没有素质了！风言风语，今天我不给你点颜色看看，你也不知道何为恐惧。要来了吗？帝师大人，要拿出那件圣物了吗？不可能！大战圣物一旦决出，天地为之色变。啊，帝师大人万万不可呀！我担心你拿出那件圣物，整个大夏都会受到牵连啊！整个大夏有如何？若当除掉宋天佑，得那位大人欢心，这大夏就是献祭整个世界，又何妨？等我这死！嗯、一个师的此物。这就是那位大人的实力，仅仅是一片鳞片，就差我的无法承受其威压啊！啊，这跪下也无法阻挡这股力量的万分之一，我只有趴下才能让自己舒服。可恶，乃是祥瑞麒麟身上许下的一片逆鳞，何天造化之位呢？没有当场暴毙。全是因为受了麒麟大人的庇佑。大人，还好我当初选择跟帝师统一战线，我是真佩服我自己的选择呀。要是像宋天佑一样，这股应该已经被压成一滩血水了吧？宋天佑，你怎么还站着？我还好奇你们为什么要跪下。今天是我结婚，又不是过年，我可没准备红包。你，你你你们没事吧？我没事啊。哎，天佑，你还好吧？我也没什么事。见了祥瑞麒麟逆鳞，为何不跪？还有你们，逆鳞，逆鳞花了，这哪像鳞片啊？这我分明就是一撮毛嘛。不过，这好像不是普通的毛发。<笑>看来你觉察到了。这是狗毛，狗皮。那位大人身上的鳞片什么狗？敢辱骂那位大人？你说的不会就是那个祥瑞麒麟吧？哎，你们把一撮狗身上的毛当成是麒麟的鳞片，你们这也太夸张了！呸！那位大人身上的鳞片，我天知道。任何赤眉王老面前，将无法遁形。快拉倒！这分明就是一撮口毛嘛，而且有你粗糙，一看就是平时不好好吃饭，营养不良，还敢辱骂那位大人？对吧？这撮毛怎么这么像我家狗的毛啊？这不会是大黄的毛吧？哟，你们去了我家，偷了我家的东西，然后把大黄给……哈哈哈哈大黄是你家的狗？啊，我家大黄可听话了，我平时让它咬谁，它就咬谁。哎呦，你们这群人太可恶了！啊，你们动我家东西也就算了，你们还把大黄给杀了！哎呦，我的大黄呀、啊，我好想你！哎，好了好了好了，别哭了，以后咱再养一只好不好？我受够了，小天佑。一而再、再而三的辱骂那位大人，秦氏，让那位大人莅临，杀了之剑。又有啥人活着？我自焚香离秦，祥瑞麒麟归位。麒麟大人，是我。赵无何氏，麒麟大人
，八十包，有人在仙人会里捣乱。啊，还有人敢这么大，可不是嘛，启禀大人，这小子有妖术，我们打不过他呀。居然敢在我我们的婚礼上闹事，简直不敢把我放在眼里。欺负我主人，就等于欺负我。打主人还他们搞的，当真是有面。对对对，秦大人。可千万不能放过此人，那是必须的。我祥瑞麒麟，盘古开天辟地以来就开始修炼，至今已经修炼了几万年，居然还有人敢欺负到我的头上。没错，古有菩萨慈母，金刚木成恶，却不知我祥瑞麒麟活的可以带来祥瑞，一怒可以让。大地不是百万，这不是我家大儿子吗？你小子胡说八道什么呢？这位大人，乃是上古神兽的化身，祥瑞麒麟，竟连狗的名字称呼麒麟大人，你找死！麒麟大人，您不要生气，我现在就替您斩了此贼。大风，真的是你吗？什么？宋清佑，你竟然还在咬麒麟大人！不是，哎，你们这群人围着一只狗，在这说什么胡话呢？狗，我说女婿，你你可别在这儿说胡话呀！天佑，你们看不到吧？你们，你们都看不到吧？这是我家大王啊！对不对？这小三毛，麒麟大人就是羞辱我狂刀一族，你找死！慢着，麒麟大人，你这是要亲自出手。若是麒麟大人想自己出手宰了宋天佑，就任他修为通天，他也是一河之敌。我说，这明明就是一条狗而已，哪来的麒麟啊？哎，大黄，哎，哎，小子，你说你这段时间干啥去了？俺幸亏你没事。好了好了好了，没事就好，没事就好，没事就好。啊。我找你找的好苦哎！果然，宋天佑真是仙人。他真的是麒麟大人的主人，这怎么可能？我不相信，我不相信啊！完了，我们完了！哎，大哥，这怎么变成人了？哎，主人。我一直都能幻化成人形啊，只是你不知道而已。有妖怪，有妖怪！哎哎，这是天佑，你这闹什么呢？快快快拦住他呀！他要报警！不是你你你有妖怪，你们快走，我,我报警！快快快！主主人，主人，我大大大黄呀！我我我我我！大黄。可真是你啊，主人，您是仙人，只是您一直不知道自己的强大。您师傅怕你下山伤人，所所以一直才瞒着你。真的？你可不许骗我！主人，这件事之后我再跟你解释。现在我要帮你清理掉这些捣乱。齐的，是我不好，不可以瞎犯傻。是我的错，我们错了。都都都都是他的错，都不告诉我呀！我什么都不知道。齐明大人，我我谁冤枉的？我我冤枉的。道歉就重要，还要天道来说。宋天佑，对不起，我要是知道你身份那么厉害，我肯定不会把你赶出门的。就饶了我吧。对对对对对，我们当面说吧，当面说吧。大王，那个。给他们点惩罚就算了，今天是我大婚的日子，回去见谢啊！好，既然主人都这么，天佑大人，谢死罪可以，我罪难逃。谢谢。主人，这样可好？哎，你送了，把他们带到山上养着吧。这万一在山下去，俺吃了怎么办呀？好，听你的。哦，大会，呃，大家伙，哎哎，咱们婚礼继续啊，婚礼继续。这个死女他人呢，还没出来
。姐，听说你结婚了，我特地从国外赶回来了。秋云啊，你怎么才回来？飞机晚点了。秋秋云，你是秋云？你就是我姐夫。如果你是秋云，那你是谁啊？啊，所以你是吴秋云。嗯，天勇，听我解释，我不是故意要骗你的。你骗我，我们再也不听。